안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 지금 보시는 이 영상은 1951년 미국에서 실행된 오퍼레이션 버스터 젠글 핵실험의 일부 영상입니다 수많은 병력들이 참호해서 대기하고 있죠 이윽고 가까운 거리에서 핵폭탄이 기폭되고 엄청나게 큰 버섯구름이 생성되었습니다 날아오는 후폭풍 때문에 깜짝 놀라는 병사들도 있네요 그리고 후폭풍이 지나가자 끔찍하게도 모든 병력들이 참호 밖으로 나와가지고 방사능 가득한 버섯구름 속으로 아무런 화생방 방호 장비도 없이 걸어가기 시작했습니다 그들은 이렇게 버섯 구름 속에서 아무런 방호 장비도 없이 기동 훈련을 진행했죠. 여러분이 현장 병력들이었다면 어떻게 했을 것 같으세요? 미국은 대체 왜 이런 미친 짓 거를 했을까요? 놀랍게도 이런 미친 짓은 미국뿐만 아니라 당시 핵을 가지고 있는 강대국들이라면 필수적으로 했습니다. 그 이유에 대해서 알아보자 이 영상을 계속 플레이하시려거든 기존에 가지고 있던 핵무기에 대한 편견과 고정관념은 모두 갖다 버릴 준비를 하고 보셔야 됩니다. 먼저 핵무기에 대한 세간의 오해를 한번 논파해보죠. 핵이 터지면 그 지역에는 영원히 사람이 살수 없다? 아닙니다. 치명적인 방사능을 내뿜는 고준위 방사능 물질들은 반감기가 짧습니다. 따라서 3개월 정도면 은 사람이 거주가 가능한 수준으로 방사능 수치가 줄어들어요. 이 때문에 히로시마와 나가사키 같은 경우에는 1945년 12월이 되자 사람이 살수 있는 수준으로 방사능 수치가 떨어졌고 재건을 할 수가 있었던 거죠. 물론 거주가 가능하다고 했지 방사능 후유증으로부터 완벽하게 안전하다는 건 아닙니다. 방사능이 약하면 핵무기는 쓸모가 없지 않나? 쓸모 있습니다. 애시 당초에 핵무기는 대량의 방사능 물질을 흡 뿌릴 목적으로 개발된 게 아닙니다. 엄청나게 거대한 에너지 방출로 인한 폭발력 그리고 어마어마하게 강력한 열선으로 넓은 면 표적을 제거하는 게 핵무기의 목적이에요. 방사능 물질 살포가 아니라요. 진짜로 방사능 물질을 대량으로 살포하고 싶으면 차라리 더티밤을 만들어서 터트리든지 아니면 아예 원자력 발전소를 갖다가 멜트 다운 시켜버리는 게 훨씬 더 효과적입니다. 핵 맞은 곳은 지도상에서 지어진다? 그럴 리가요. 핵은 보통 전술핵이랑 전략핵으로 나뉘는데요. 전술핵은 위력 100킬로톤 미만의 핵무기를 의미합니다. 보통 이 전술핵탄도 한 발. 정도의 위력이면요. 서울시에 있는 한개 구도 쓸어버리기가 어려워요. 즉 서울시라도 하나 확실하게 초토화시키려면 전술핵탄두를 스무 발은 쏟아부어야 됩니다. 100킬로톤 이상의 전략핵탄두라면 몇 발만 쏴도 되겠죠. 하지만 위력 개수가 강력해진다고 해가지고 PA 범위가 비례해서 늘어난 건 아닙니다. 왜냐하면 핵폭발의 에너지는 원형으로 방출되는 게 아니라 구형으로 방출되기 때문이죠. 이 때문에 자르본 발을 일단 예를 들자면 위력은 엄청나게 강력한데요. 기대한 만큼의 PA 범위는 아니었습니다. 구형으로 에너지가 형성되기 때문에 많은 에너지가 우주로 방출이 되었던 거죠. 그래서 전략핵 핀두는 적당한 위력에 적당한 크기의 탄두를 만들어가지고 동시에 여러 발을 쏟아붓는 것이 국룰입니다. 심지어 기동하는 적의 지상군을 타격할 경우에는 핵의 살상 능력이 더 저하돼요. 미국에서 연구해본 결과 전면 전시의 넓은 지역을 기동하는 적의 제대에 전술핵 탄두를 발사하면 은 평지 기준 고작 한개 대대 정도만 무력화시킬 수 있다고 평가했습니다. 만약에 산악지대거나 시가 지일 경우에는 열선과 후폭풍이 건물이나 산에 막혀가지고 피해가 더 줄어들겠죠. 실제로 나가사키 같은 경우에는 핵이 떨어졌을 때 산이 열선을 가려져가지고 피해가 굉장히 많이 경감될 수 있었습니다. 낙지 때문에 다 죽는다? 그럴 리가요. 일단 무거운 낙지는 핵폭발 직후에 얼마 날아가지 못하고 주변에 떨어집니다. 미세 낙지는 문제이긴 한데 방사능 황사라고 생각하시면 돼요. 멀리 퍼지긴 한데 분진 마스크, 공기 여가기로 우리가 이거를 흡입해가지고 내부 피폭 당할 가능성은 많이 줄어들 수 있어요. 가장 암울한 게 식수 문제예요. 식수가 방사능 물질에 오염되면 솔직히 굉장히 어렵거든요. 하지만 이것도 방법이 없는 건 아닙니다. 결국은 방사능 물질을 최대한 거르고 먹으면 된다는 얘기니까요. 실제로 교범에는 핵전쟁 시에 물을 어떻게 정수해서 먹는지에 대한 대책도 전부 다 나와 있습니다. 그게 완벽하게 방사능 물질들을 걸러주는 건 아니지만 최소화시킬 수 있죠. 전면 핵전쟁이 발발하면 인류가 멸망한다? X입니다. 여러분 기니비사우라는 나라 들어보신 적 있어요? 투발루는요? 피지는요? 혹시 여러분이 핵전쟁 지도부라고 생각해보세요. 그런 전략적 가치가 아예 없다시피 한 곳에도 그 귀중한 핵탄두를 쏘실 건가요? 혹시 그렇다면 아마존 밀림이나 사 하라 사막에 핵탄두를 쏘실 생각이 있으세요? 대량의 낙진이 성신권으로 올라가가지고 해양빛을 가려서 핵겨울이 온다는 것도 다 구라입니다. 인류가 지금 현재 가지고 있는 핵무기를 다 터뜨린다는 가정하에도 중간 규모 정도 되는 화산이 터져가지고 화산이 내뿜는 화산질보다 낙진의 양이 적어요. 지금 현재 인류가 낼수 있는 폭발력 규모로는 대자연의 힘에 발끝만큼도 못 따라오는 게 현실입니다. 아니 실제로 지금 인류가 다들 핵 개발해가지고 핵실험한다고 이제까지 핵탄두를 터뜨린 게총 2천 발인데 핵겨울은 커녕 지금 못 날아와가지고 더 뒤질 판국이잖아. 그래서 지금 있는 거 한꺼번에 다 터뜨려도 핵겨울 안 와요. 그런 걸로 핵겨울 온다고 했으면 지금 백두산 터진다고 하면은 
그냥 우린 당장 설국열차 꼬리칸 무임승차 하러 가야 돼 그럼 답은 나왔죠 핵전쟁이 난다고 해서 인류가 멸망하는 것도 아니고 생각 외로 생존율도 좀 있고 어느 정도의 화생방 대비책만 있으면 은 버섯구름 속으로 진격해도 비폭을 최소화할 수 있다는 겁니다 심지어 전략적으로 가치가 없는 곳에는 당연히 그 귀중한 핵탄두를 쏠 리가 없으니까 핵이 떨어진 지역을 우회해서 기동하는 방법도 있습니다 원래 화생방 전투 원칙이 오염지대를 최대한 우회해보고 불가피할 경우에는 빠르게 돌파하는 것이 기본이니까 딱 적당하죠 설사 핵 공격에 노출이 됐다고 해도 장기적으로는 생존이 조금 어렵겠지만 단기적으로 봤을 때는 막 당장 죽을 정도로 피폭이 되지 않는 이상은 괜찮습니다 당장 싸우기는요 죽기 전에 한 명이라도 적 병력을 더 죽이고 버섯구름 아래에서의 전투에서 승리를 쟁취한 다음에 내장을 토해내면서 죽으면 되는 거니까요 인류는 이렇게 전면 핵전쟁 발발 시에 버섯구름 아래에서 치고받고 싸워가지고 승부를 결정하기로 했습니다 전방에 있는 군병력들의 고향은 이미 핵공격을 당해서 피폐해진 지 오래고 가족들의 생사도 확인할 수 없겠죠 핵공격에서 살아남은 이런 병력들을 배려하고 버섯구름 속에서의 전쟁을 승리로 이끌기 위해서 여러 강대국 지도부들은 핵전쟁 시에 어떻게 전쟁을 진행할 것인지에 대한 작전 계획을 아주 상세하게 잘 짜놨습니다. 흔히들 핵공격 직후에 방사능으로 오염된 지역에 뭐 인명 손실 그런 거다 개무시하고 몰아넣는 그런 작전들이 공산권 국가에서만 쓰는 극악무도한 작전이라고 많이들 편견을 가지고 있는데요. 서방 국가들도 동일한 계획을 세워놨고 심지어 현대에 맞춰가지고 조금 수정은 되고 개량은 되긴 했지만 현재까지도 해당 계획들을 유지해오고 있는 판국입니다. 그래서 여러분의 편견도 한번 죽탕쳐 놓을 겸 오늘 예시로 들어줄 핵전쟁 시 작전 계획들은 서방이 계획한 핵전쟁 작전들만 다뤄보도록 하겠습니다. 먼저 n o p 계획으로 전면 핵전쟁이 아닌 일부 지역에서만 핵탄두가 사용되는 국지적인 핵전쟁용 작계입니다. 소련군이 만약에 유럽으로 진격할 경우에는 소련의 주요 진격로상에 전술핵을 갖다가 우르르 쏟아붓는 그런 작계입니다. 그리고 동유럽에 위치한 바르샤바주 할군의 주요 거점, 군부대 이런 데도 전부 다 전술핵탄두를 먹여줄 예정이었죠. 핵공격이 끝나면 은 나토군과 미군이 버섯구름 여러 개가 피어오르는 동유럽으로 대대적인 반격 작전을 실행하는 겁니다. 당연히 소련도 유럽 일부 지역에 대해서 똑같이 모복 핵공격을 가하겠죠. 그것까지 전부 다 예측해가지고 상정해둔 우수한 작전 계획입니다. 그래서 현재에도 국지 핵전쟁 작계를 짤 때는 이 NOP를 갖다가 참고해가지고 짤 정도예요. 만약에 NOP가 실제로 실행됐다면 이 작전을 위해서 나토군에 할당된 핵탄두만 600발 정도였거든요. 아마 독일과 폴란드는 수백 발의 전술 핵탄두를 갖다 뒤집어 쓰고 국가 붕괴 위기에 직면했을 겁니다. 다음은 SIOP 계획으로 전면 핵전쟁용 작계입니다. 만약에 NOP를 실행했는데도 유럽에서의 위기가 에스컬레이션 돼버린 경우 혹은 소련이 미국과 자유진영의 대대적인 전면 핵 공격을 준비하는 게 사전에 포착된 경우 이런 경우 발동되죠. 작전 내용은 간단해요. 먼저 내가 맞았으면 적도 확실하게 망하게 하기 위해서 모든 던지고 보자 이런 계획이었고요. 만약에 우리가 아직 안 맞았는데 저기 공격 준비를 하는 걸 포착했어 그럼 먼저 맞기 전에 초전 박사를 내가지고 우리가 좀덜 맞자 이런 작전입니다. 소련과 그 동맹들 그리고 중국과 북한에게도 대량의 핵탄두를 쏟아붓는 그런 계획이었고요. 이 계획을 실행하기 위해서 유럽전선에만 할당된 핵탄두만 무려 4천발에 달했습니다. 당연하게도 소련도 미국이랑 자유진영에 대대적인 보복 핵 공격을 가하게 뻔하니까 여기 에 대한 것도 전부 다 예측해가지고 이후 작계를 세워놨습니다. 핵 공격이 끝나면 은 자유진영이나 공산진영이나 죄다 본진이 다 날아간 상태니까 살아남은 군병력들이 제한된 물자와 병력들을 가지고 공산진영 군대와 마지막 결전을 치러가지고 승리를 거머쥐는 게 목표였습니다. SIOP 계획은 당연히 냉전이 끝나면서 폐기되었지만 일부 세부 계획들 같은 경우에는 약간만 수정되어져가지고 지금까지도 이어져 오는 게 확인이 되었습니다. 대표적으로 SIOP 계획을 세울 때 세부 작계로 세운 북한에 대한 예방적인 전면 핵 공격 작계도 현재까지도 유지되고 있다는 게 확인되었고요. 오플랜 8044입니다. 냉전이 종료되자 SIOP 계획을 갖다가 대대적으로 수정해야 될 필요가 있어가지고 나온 작계죠. 새로운 위협으로 떠오른 중국이나 북한 같은 나라들을 겨냥한 작전 계획입니다. 주기적으로 업데이트 돼가지고 현재까지도 유지가 되고 있어요. 그러나 이 작계 역시 전면 핵전쟁이 발발하면 핵을 전부 다 쏟아붓고 나서 방사능 오염지대 뭐 그딴 거다 무시하고 어택당 한다는 게 기본 골자는 맞습니다. 이렇게 강대국들은 핵전쟁이 벌어지더라도 버섯구름을 뚫고 적국으로 진격해서 끝장을 보겠다는 계획 계획을 세워놨습니다. 그런데 정작 강대국들도 버섯구름 속에서 군대를 진격시키려면 어떻게 진격을 시켜야 될지 어떤 방호장비들이 필요한지 전투는 어떤 식으로 하고 밥은 어떻게 먹어야 되는지 아무것도 모르고 있었죠. 그럼 뭐 방법은 하나뿐이지. 진짜 핵을 한번 터트린 다음에 그 속으로 병력들을 한번 밀어 넣어보면 나오는 거였어요. 그래서 강대국들은 영상 처음에 보셨듯이 너도 나도 할거 없이 핵을 먼저 터트린 다음에 그 속으로 병력들을 대량으로 밀어넣는 실험을 진행했던 겁니다. 미국은 1951년 버스 쟁글 핵실험 당시에 한계 
사단 명령을 어떠한 방호 장비도 없이 통째로 버섯 구름 속에 밀어넣고 기동 훈련을 진행했습니다. 미국은 이를 통해서 실제 핵 전쟁이 벌어졌을 경우에 적 병력들에게 어느 정도의 피해를 줄수 있는지 정확한 피해 평가를 할 수가 있었으며 방사능 오염지대에서의 기동은 어떻게 해야 되는 건지 병력들에겐 어떤 방호 장비들이 필요한지 구체적인 계획들을 수립할 수가 있게 되었습니다. 다만 이 실험에 참가한 참관단, 군인, 연구진 무려 2만 명의 사람들이 방사능 후유증으로 단명하거나 암에 걸리는 등 뼈아픈 희생을 치러야 됐죠. 소련은 1954년 9월 14일 게오르기 주코프 장군의 지휘하에 오퍼레이션 스노우맨이라는 핵실험을 진행했습니다. 먼저 핵무기를 기폭시킨 다음에 그 속으로 무려 한개 군단 병력을 밀어넣고 그 안에서 공격과 방어를 동반한 장기간의 기동 훈련을 진행했습니다. 심지어 미국보다 규모가 훨씬 더 커가지고 전투기랑 폭격기까지 동원된 엄청나게 큰 대형 훈련이었어요. 소련도 이를 통해서 핵전쟁 시 작계를 굉장히 자세하게 짤 수가 있었죠. 다만 미국이랑 마찬가지로 훈련에 참가한 4만 5천여 명의 병력들이 방사능 후유증으로 단명하고야 말았습니다. 이외에 중국도 역시 동일한 실험을 진행했고요. 프랑스 역시 프랑스령 알제리에서 핵실험을 할때 연구를 진행했죠. 잘 보셨나요? 어느 날 갑자기 핵전쟁이 시작된다고 하더라도 군대는 예정된 목적지로 진격합니다. 핵전쟁 시 잔류 방사능이 무서워서 군대가 기능하지 못하거나 진격을 할수 없다는 말은 구더기가 무서워가지고 장을 못 담근다는 말이나 똑같아요. 충분히 갈수 있고 필요하다면 가야만 하고 또 그렇게 해야 됩니다.